Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Ameribet y en este video les tengo mi rutina de limpieza de noche más mi rutina antes de dormir. Espero que este tipo de video les guste, quise mezclar las dos cosas a ver qué salía y bueno, espero que se queden hasta el final. Déjenme en los comentarios todas, todas sus sugerencias, yo las leo todas, así que bueno, gracias y... Y mi rutina siempre empieza alrededor de las 9.30 o 10 de la noche, dependiendo. Y me gusta comenzar por el comedor, ya que creo que es lo más fácil. Además que siempre hay platos sucios que hay que llevar a la cocina. Quito todas las cosas que estén fuera del lugar y me pongo a limpiar mi mesa de cedro. Siempre me preguntan con quién la limpio, así que aquí les muestro. Uso un atomizador al que le pongo agua y un cuarto de limpiador multibusos y lo limpio con un trapo seco. Eso es importante, que sea un trapito de microfibra seco. Y me paso a recoger las cosas que estén fuera del lugar aquí en el piso, por ejemplo una chamarra de mi esposo que quiere que lave. Y ahora sí me paso a la cocina y yo siempre empiezo por los platos, me gusta empezar por ahí para agarrar energía. <risa> y bueno chicas, a mí me gusta separar los trastes para lavarlos, a, digamos que por categorías por así decirlo, no sé, así me enseñaron en mi casa. Y yo comienzo siempre por lo que son vasos, tazas. Pero antes vamos a estar haciendo jaboncito limpio y aquí les muestro cuál es el jabón que yo utilizo. Este lo compré en el Sam's Club. Y como les digo voy a comenzar con vasos y tazas. En esta ocasión eran muy poquitos trastes porque son los de la cena. Así que voy a empezar con las tazas. Luego me paso a lavar los cubiertos, todas las cucharas, cuchillos y tenedores. Y los voy poniendo también en las tacitas, como que de esa forma evito que se vuelvan a ensuciar. Y ahora sí, chicas, les quiero comentar que estoy tratando de ahorrar agua a lavar los platos. Así que voy a regular un poquito el agua para que salga menos y así gastar menos agua. Y ahora sí me paso con los platos. Hay que quitarles súper bien todos los restos de comida con la esponja. Este, yo trato siempre de quitarle los restos de comida y ponerlos en una bolsita y directo al bote de basura pero a veces es inevitable que caiga un poquito aquí en la tarja así que después de lavarlos me gusta retirar ya todo, todos los restos de comida tirarlos para que el agua sucia pueda irse de aquí y ahora me paso con lo que son moldes o toppers que casi no me gusta lavarlo porque se les pega mucho mucho la comida Así que ahí estoy un poquito batallando con la esponjita, que esta esponja chicas no me gustó para nada, pero bueno. Vamos a seguir con la licuadora y siempre me corto, aquí ya me corté otra vez. Ya casi para terminar me gusta pasar con las ollas y sartenes y yo los lavo con la parte de la pura esponja, la fibra no. Y de esa manera chicas les prometo que sus sartenes les van a durar más tiempo lo que es el antiadherente. Inclusive si revisan las instrucciones que vienen en los empaques de los sartenes recomiendan que no se tallen por nada del mundo con la parte de la fibra dura sino con una esponjita muy suave. Y yo he estado haciendo eso con mis sartenes y les prometo que tienen, están intactos, no se les pega la comida. Y ahora me paso con los utensilios, las palitas, las cucharas, todo eso que hay que quitarle súper bien la comida. Y ahora sí chicas, mi parte favorita que es lavar la tarja, por fin ya para terminar, es lo que más me gusta porque siento que queda por fin limpia, ya sin restos de comida y no sé, como que es muy relajante, no sé si a alguien más le pasa esto, pero eso es cosa de señoras, de amas de casa y bueno, voy a pasar a lavar el trapito para ayudarme con él a limpiar súper bien la tarja para no tirar tanta agua. Y yo lo lavo igual con el jabón que lavo los platos, nada más le tallo súper bien para quitar toda la mugre.
Chicas, aquí les muestro la esponja que utilicé el día de hoy. Tengo apenas dos días utilizándola y ya está para tirarse. Se le cayó la parte de la fibra y bueno, esta salió muy económica, pero les recomiendo yo la Scotch Bright. Esa sale muy muy bien, es un poco más costosa, pero de muy buena calidad. Y ahora me paso a limpiar lo que es la encimera, quitar todas las cosas y yo lo limpio con un trapito húmedo, limpiador multiusos y al final lo termino con un trapito de microfibra seco. Vamos a quitar el polvo de todas las cosas para pasarnos a la estufa Chicas, y me voy a pasar aquí a la estufa y como pueden ver ya está bastante sucia, le hace falta una limpieza profunda, pero es solamente es una limpieza rápida de noche de mantenimiento, así que voy a estar aplicando mi limpiador multiusos y con una toallita de papel voy a retirar toda la grasa y los restos de comida, aquí pueden ver todo lo sucio que está y después la voy a terminar con un trapito. En estos días la voy a estar lavando a profundidad ya que vi un truco en internet de cómo desmanchar esta parte. Así que bueno, si te gustaría ver ese video déjamelo saber en los comentarios. Voy a quitar estas bolsas que tengo en el suelo, chicas, es ropa limpia y las voy a pasar todo encima del comedor para poder seguir barriendo. Aquí voy a quitar los garrafones y decidí ahora ponerlos en esa parte al lado del refrigerador, no sé todavía dónde colocarlos. Y bueno, aquí estoy limpiando todo, retirando todas la, las basuritas para pasarme a lo que es la sala y así les muestro cómo están las cosas en la sala. Siempre la sala tiene cosas que no tienen que ir aquí, así que voy a comenzar quitando las cosas y llevándolas a su lugar. Luego me paso a los sillones a sacudir y acomodar los cojines y aquí me estoy dando cuenta que la sala ya está bastante sucia así que necesito darle una buena limpiada a los sillones. Comenta si quieres saber cómo es que yo lo hago. Y voy a estar retirando todas las cosas que están fuera de lugar en esta mesa porque siempre ponemos cosas encima y bueno, hay que limpiarle, quitarle el polvo y imagínense cómo está de empolvada. Esta mesita agarra mucho, mucho polvo. Miren nada más el trapito, cómo quedó. Voy a estar también limpiando un poquito mi plantita para quitarle el polvo y vamos a barrer. El día de hoy voy a estar trapeando con pinol y vamos a trapear ya toda la casa, sala, comedor y cocina para por fin terminar con esta limpieza de noche. No se vayan porque todavía les voy a mostrar qué es lo que yo hago antes de dormir y bueno, la motivación que yo tengo para hacer esta limpieza de noche, aunque ya estoy cansada, es el imaginarme que al otro día la casa ya va a estar limpia, no voy a necesitar empezar con la limpieza y bueno créanme que con una niña pequeña de bracitos este es un gran eh, acierto es algo que ah, me hace levantarme un poquito más tranquila y más animada las bolsas de ropa aquí las voy a dejar el día de mañana las voy a doblar porque ya es tarde así que vamos a tomar agua a relajarnos un poquito quitarnos el calor y voy a estar viendo mi celular ya saben para después pasarme al baño, vamos a desmaquillarnos, a lavarnos los dientes. Y yo me lavo la cara con agua y con jabón. Este es un jabón especial para el rostro que me quita todo el maquillaje y también las impurezas. De esta manera yo me lavo la cara, me lavo ya los dientes y me paso a seguir con mi rutina y con una parte muy especial para mí y es el tiempo devocional o un tiempo de lectura y de oración que pasó junto con mi Dios leyendo la Biblia y escuchando lo que Él tiene para mí, un mensaje que Él me está mandando y también es tiempo especial para meditar, agradecer y reflexionar sobre todo lo que ocurrió en el día también dejarle en oración todas las cargas todas las peticiones y todos los agradecimientos que tengo hacia él por todas sus bendiciones sus bondades y ahora sí chicas me paso a mi habitación vamos a ponernos la pijama a terminar de ponernos la cremita para la cara 
Y bueno chicas, ahora sí nos vamos a ir a mostrarles cómo es que quedó la casa después de esta rutina de noche. Así quedó la cocina completamente limpia, los platos quedaron ahí escurriéndose para el día de mañana guardarlos. Y también el comedor y la sala ya quedaron limpios. El comedor no me encanta tanto porque tengo las bolsas de ropa, pero esas mañana hay cosas que hay que dejar para otro día, no pasa nada. Apagamos las luces y yo les deseo buenas noches, gracias por ver este video y que Dios te bendiga.